出什么事了？嗯，嘿，北方家人被偷了。什么？是 CPA 的人干的，一定是。印章，偷到了吗？爸爸，印章已经被毁了。怎么会？是谁把他毁掉的？应该是桂海清干的。我只在李有伦的档案里发现了印章的碎片。简直是该死，该死的碎片！爸爸，没了印章，我们该怎么办？啊！我承认这次是我们失败了。确实是棋高一招，可惜上天却是站在我们这边的。上天？不错，国民政府新版的法币取消了，行长印章这个防伪设计。果然是天佑帝国。这回你带回来的奇闻要派上用场了。嗯，我相信，最后的胜利一定属于我。
。小姐，你做错房间了吧 ？Jack， 我找的就是你。我可以进来吗？可以，可以。你不用害怕，我不是来要你命的。那，你是为了幽默？聪明。我只是一个小职员，你找错人了。是吗？那你就给丹夫先生带句话：枫丹白露，我对他说的价格永远都有效。可是这批货已经有人预定了，只要货没出手，随时可以解约。而且，谁会跟钱过不去？我还是那句话，对方出多少价格，我都出双倍。你跟丹凤先生都是商人，怎么取舍，应该很清楚吧？嗯。杰克，为什么会出现两个买家？你不是说你联系的买家势力很大，能够保证我们的安全？要不是我反应快，趁机让警察带走。昨天，我还不知道能不能活着走出参观，那只是一个意外。意外？最近的意外也太多了，我可不想，钱还没拿到手，就被他们干掉。你不用担心，所有买卖总会有些风险的。这可不行，我们可不能在一棵树上吊死。既然有两个买家，我们就提高价格。价高者得。这个丹凤，真是一个贪得无厌的家伙，居然想一货卖两家，又同时与 CPA 交易。爸爸，照我说，嗯、你应该直接抓了丹凤与 Jack， 让他们带回油墨，那多容易呀、啊！这么多年，你还是个急躁的性子，特种油墨。躲在美国人的仓库里，没有丹佛的皮条，谁都无法运出来。如果贸然对杰克为丹佛下手，很可能惊动美国政府，这对我们的金钱豹计划，乃至整个大东亚生产计划，都会造成难以估量的损失。那怎么办呢？这个家伙可是坐地起价，我们不能由着他开价吧？答应他出的价格。和一切要求，爸爸，你疯了吗？啊，以彩礼 ，CPA 不如我们宽裕，比手段 ，CPA 更不如我们，何况还有你这个内应在。只要油墨运出美国人的仓库，丹佛和杰克就没用了。如今你只需要安抚好杰克，催促丹佛运出油墨。条件什么的，反正不会兑现，乐得做做口水人精。<笑>嗯，可是 CPA 方面对杰克的布控怎么办？随他们去弄。他们比我们顾忌更多，不敢动用非常手段。你只需要小心，不要被他们发现，你才是真正的联络人就行。啊！嗨，谢谢爸爸，我一定会更加努力的。嗯，谢谢啊。再过两天，就是那个特别的日子了。是啊，爸爸，就在那天，我为爸爸救起这一晃，都这么多年过去了。嗯，女儿啊，等到金钱豹计划成功，我家。带你回到日本去，远离这个曾经害死你双亲的国度。到那里，你会成为我真正的女儿，成为严景家的千金。嗯。嗯